tjena Pike Knights. I det här avsnittet så tänkte jag att vi skulle ta en titt på fiske med bombada. Här kör vi! Ja. <laughs> ja. Det är så jävla mysigt när de klipper alltså. Lite fight. Så alltså, jävla coolt. Tackar! Ja, senaste veckorna och månaderna så har jag börjat fiska efter regnbåge och ädelfisk lite mer. Jag trillade in på det kan man säga när jag började leta efter olika arter och jag testade flugfisket. Tyvärr så märkte jag väldigt snabbt att fisken med flugor var inte riktigt min specialitet. Jag var väldigt dålig på att kasta och sådär och jag var väldigt frustrerad. Och då började jag kolla efter andra metoder. Och ganska snabbt så trillade jag över det här att fiska med en bombarda. För att göra det enkelt så är det ju det som ett slags flöte som man kan dra på en taff som fluga. Slänga väldigt långt och sen dra då flugan precis som man drar med en flytlina eller liknande när man flugfiskar. Så flugfiske för spinnfiskare om man ska säga det väldigt enkelt. Och det gör man med hjälp av en sån här bombarda, ett bombarda flöte. När jag började öva mig på det här så testade jag en massa olika metoder för att fiska regnbåge. Jag testade det alltså då vanligt alltså med flugspö. Jag testade bottenmete, små spinnare, små skedrag, små wobblers, bontrolling och massa tekniker. Och den teknik som har by far gett absolut mest regnbåge då, för mig, det är just fisket med bombada. Så i det här avsnittet så tänkte jag gå igenom hur jag tacklar ihop eh, bombada setupen. Jag kör oftast de här som är transparenta, alltså genomskinliga. 20-25 gram i floating eller slow sinking. Eh, darts är de jag framförallt använder eh, märkesmässigt, men det spelar ju mindre roll säkert. Men darts tycker jag gör bra prisvärda alternativ för den här typen av flöten då. Så först så har jag bombadan. Efter det så har jag det som kallas för en sån här bombastick. Och det är som ett, vad ska man säga, ett hjälpmedel för att inte få trassel. Så den här kommer hjälpa när man bromsar upp linan så kommer den här bombasticken slå ifrån, räta ut linan med flugan på och så slipper man trasslet runt bombadan och den andra linan. Efter det så har man en liten gummikula, ett trippelekande, nylonlina, jag kör oftast 0,25 men även 0,24 när jag kör regnbåge och sist då en fluga. Så det är det man behöver, så bombardan, en bombastick, gummikula, trippelekande, jag tror de här är storlek 8, jag kan lägga en bild här så ser ni. Gummikulor, nylonlina, fluga. Och that's it. Så vi tar, tracklar på, tracklar, <laughs> vi tacklar på ett spö med lite lina. Linmässigt så använder jag oftast 013 Power Pro. Så jag ska hämta en rulle och dra på den på ett spö. Så kör vi. Då har vi lina. Ett litet tips här. Jag satt igång på en brygga när det blåste och försökte tackla på 013 lina och dra det igenom. Som ni ser det är rätt långa tuber eller man ska säga som går till flötet och även den här bombasticken. Och sitta med en mjuk 013 flätlina när det blåser, när man är sugen på att fiska, när det vakar kan vara rätt frustrerande. Så ett tips här är att ni bara lite snabbt Eh, länkar, alltså eh, skarvar vad heter det, flätlinan mot nylonlinan. Nylonlinan är betydligt lättare att dra igenom de här. Och så drar man igenom bara och sen gör man färdigt resten av tacklet när det är klart. Eh, bara som ett litet tips. Men i alla fall, nu sitter vi i Shimanos fantastiska showroom så nu kan vi förhoppningsvis dra flätlinan. Och det vi börjar med det är ju bombarda flötet. Börja dra ner linan från den här tuben då. Från tuben sett trä vi igenom. Så 
så där. Trär igenom linan där. När vi har trätt igenom den så är det dags för bomba sticken. Trär igenom den. Så har vi bomba flötet, bomba sticken. Sen för att skydda då flätlinan mot lekandet så är det bra att ha en liten sån här gummikula. Jag har de här, eller gummipärlor. Jag har de här i 6 mm. Eh, svart eller grön. Svart har bara blivit en sån här favoritfärg så, så svart använder vi. Flötet, bomba sticken, gummikulan och sen tar vi trippelekandet då. Trippelekande är jättebra för det gör att det vi undviker att det snurrar och vindlar i, i lina och så vidare. Och jag knyter på den med en Uninot. Eh, vill ni lära er de knutarna som jag använder så kan jag länka eh, den videon i beskrivningen till den här videon. Så kan ni gå in och kolla på dem. Även hur ni skarvar på ett eh, flätlina till nylon eller florkarbon kan jag ta med också. Dra åt den, hämta en sax. Klipper bort överskott och då har ni den setupen man behöver till att börja med då, innan man drar på tafsen. Så bombardan, tuben uppåt. Efter den så kommer bombasticken. Efter bombasticken kommer kulan och sist trippelekandet. Sen tar vi nylonlina och som sagt jag brukar använda 0,25. När jag klipper den här så är ett av de vanligaste spöna som jag använder är det antingen Yasei BB Aspius. Alltså ett, egentligen ett spö som är gjort för att fiska asp med men det har funkat jättebra på regnbåge. Jag kan lämna en länk också på alla eh, spön och det som jag har använt för regnbågsfisket. Lägga i det, en beskrivning till den här videon. Och det spöt är i alla fall 9 fot. Alltså 2,70 eller 270 cm. Och det jag gör det är att jag helt enkelt tar så pass lång tafs så att sluten på... Tassen når ner till spö. Slutet, alltså nere vid handtaget. Så från toppen av spöt ner till botten av spöt. Det är så lång jag gör tafsen. Så någonstans runt 2-2,5 meter blir de. Och det här har ju funkat på regnbåge för mig. Det man får tänka på är att fiskar man till exempel havsöring och andra fiskar som kanske är lite mer skygga än vad eh, regnbåge är i... Eh, vanliga fall, där jag har fiskat i alla fall, då kanske man behöver längre tafs. Men jag har kört i alla fall från toppen av spöt ner till botten av spöt. Så någonstans runt 2-2,5 meter nylon i 0,25. Sen knyter vi på nylonen då till trippelekandet. Då brukar jag köra clinch knot faktiskt och det går så jäkla fort. Däremot så använder jag juni knot när jag kör tafsen till flugan då. För jag har varit av med en rätt fin regnbåge som den bara hugget och mothugget det bara drog loss flugan från knuten. Så jag hade väl slarvat eller någonting för jag är så jäkla peppad men det var i alla fall tack och hej med den. Och det är jättetrist att flugan med stor sannolikhet då sitter kvar i munnen på regnbågen och så vidare. Så eh, det var jäkligt surt. Eh, så en ordentlig knut mot nylonlinan och flugan sen det är min starka rekommendation och jag använder den så kallad då för en juninott. Och det är vi nere vid änden. Det är det sista. Ta tar vi en fluga. Jag har en, en klar superfavorit som jag har köpt på Fishland. Jag kan lämna en länk i beskrivningen till den. Eh, som heter Swimbugger. En eh, rosa färg, eller förlåt, en orange färgad eh, fluga. Med lite spröt. Ser lite så här myrliknande ut. Och den har alltså funkat så sjukt sjukt bra. Så som ni ser så orange och den här flugan är ju en rätt klar favorit. I alla fall, vi knyter på den. Och som sagt då använder jag Uninot. Så blir knuten lite starkare enligt min upplevelse än vad klinchnoten blir. Så, så, så. Sätter kroken i fingret. Skönt. Och nu var det ju såklart, nu visar jag bara här, så nu var det ju tafsen betydligt kortare än 2-2,5 meter. Men jag hoppas ni förstår att vi gör det lite enkelt för att det ska bli lätt att visa. Och nu är tacklet klart att kasta med. När man kastar med bombarder då får man ju tänka på, ofta så har den 
tuff som man har ner till flugan är oftast längre än spöt självt, eller i alla fall lika långt. Så då får man verkligen tänka på vart man, eh, vart man står och hur man kastar. Eh, det är både en och två gånger som flugan har fastnat bakom och det är inte jättekul att dra av ett spö eller lina och förstöra en fluga eller vad det är nu som händer när vi fastnar i vegetationen bakom oss. Eh, så håll koll bakåt och precis innan flugan eller bombardan träffar vattenytan så bromsar den så att tafsen fortsätter framåt och då slipper man trasslet. Så bara bra tips. Vi kollar på lite kast. Bromsa. Då ser man hur flugan vad heter det, viker ut. Men när man vevar hem på badan, lugnt, lugnt. Vevstopp, stanna till. Ett, ett och ett halvt vevtag bara. Och sen vevstopp och pang. Så om vi tar en titt då. Bombardan. Tuben uppåt. Nästa del, bombasticken. Efter det kulan, efter det trippelekandet, efter det tafsen, alltså eh, nylonlinan. 025 brukar jag använda. I slutet av den knyter vi på flugan. Och sen är det dags att hinka upp regnbåge. Har ni några frågor eller om ni har några tips på det här fisket, alltså med bombada, får ni jättegärna skriva det i kommentarerna. Som alltid, ta hand om er, ta hand om fisken, så ses vi varje måndag 16.00 lägger vi upp avsnitt och även andra avsnitt som dyker upp som bonus. Just nu håller jag till exempel och lägger upp massa hugg på olika fiskar och olika utrustningar. Så prenumerera jättegärna, gilla videorna och ha en fortsatt trevlig dag. Ses vi! Tja!